చాలా మంది ర్యాగింగ్ బాగుంటుంది చాలా మందికి మాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు చేస్తే బాగుండు అని మీకు అలాంటివి ఏమైనా నాకైతే ర్యాగింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు బట్ మా సీనియర్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటారు బయట అక్కలు వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉంటారు కి ర్యాగింగ్ ఇలా అయ్యింది ఇట్ వాజ్ అ ఫన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని అది ర్యాగింగ్ అనేది మినిమల్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ ఒక స్వీట్ మెమరీ లాగా ఉంటే సరిపోతుంది దాన్ని కొంతమంది పొలిటికల్ పవర్ చూపించుకోవడానికి లేకపోతే వీ హ్యావ్ ద స్టేటస్ ఇన్ సొసైటీ చూపించుకోవడానికి కొంతమంది రాంగ్ వేలో అది తీసుకుంటే అది ఐ థింక్ ర్యాగింగ్ విల్ బీ వెరీ డేంజరస్ ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ కొన్ని హాస్టల్ ఉన్న దగ్గర వేరే స్టే స్టేట్ నుండి వస్తారు చదువుకోవడానికి వేరే డిస్ట్రిక్ట్ నుండి వస్తారు పేరెంట్స్ అందుబాటులో ఉండరు ఇన్ దాట్ కేస్ ఐ థింక్ పేరెంట్స్కి ఇన్ఫామ్ చేస్తే బెటర్ రిషితేశ్వరి కేసు చూసుకున్నట్టయితే తను షిడెంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ హర్ ఫాదర్ ఆ ఇంటరాక్షన్ చేసింటే మేబీ వాళ్ళు ఏదన్నా కాలేజ్ చేంజ్ చేయడమో లేకపోతే లేకపోతే మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి ఏదన్నా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెజర్ తీసుకుని ఉంటే మేబీ షీ వుడ్ బి అలైవ్ తను కూడా ఆల్మోస్ట్ మా ఏజ్ అంటే షీ షీ మస్ట్ బీ హ్యావింగ్ సో మెనీ గోల్స్ డ్రీమ్స్ ఎన్నో ఉండి ఉంటాయి తనకి అండ్ ది అదర్ డే మేము నేను మా మదర్ కూర్చొని చదవాము ఇట్ వాజ్ లైక్ ఏదో మా ఫ్యామిలీ మెంబర్లు ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టు మాకు అనిపించింది చేతన ర్యాగింగ్ మీద నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ చెప్పారు కానీ లిమిట్స్లో ఉండాలి అన్నారు కానీ లిమిట్స్ ఎవరు కూడా క్రాస్ చేస్తున్నట్టుగా ఇటు ఆర్గనైజేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేయలేవు అటు పేరెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయలేవు ఎవరైతే సఫర్ అయ్యారు ఉంటారో వాళ్ళకు తెలుస్తుంది ఆ పెయిన్ అనేది ఇటువంటి ఇంత బాధ పెట్టేటువంటి ర్యాగింగ్ అనేది యూనివర్సిటీలో కాలేజెస్లో అవసరమా ర్యాగింగ్ అనేది ర్యాగింగ్ అనేది బ్యాన్ చేయాలి యాక్చువల్లీ బికాజ్ స్టార్టింగ్ కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద సీనియర్స్ అండ్ జూనియర్స్ అనేది ఒక లిమిట్ వరకు ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ ఫన్ లాగా ఉంటుంది పర్లేదు బాగుంటుంది కా కాకుంటే ఆ లిమిట్ అనేది ఒకసారి క్రాస్ అవ్వంగానే ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్ అఫెన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ అమాన్యుష్యంగా జరిగే యాక్టివిటీ అది అండ్ అది ఒక మనిషిని చాలా హర్ట్ చేయవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మనం రిషితేశ్వరి కేసు చూస్తే షీ వెంట్ ఇన్ టు డిప్రెషన్ లైక్ తనని ఎంత టార్చర్ చేస్తే షీ వెంట్ ఇన్ టు దట్ స్టేజ్ అండ్ కమిటెడ్ సూసైడ్ అది తన్ షీ హ్యాడ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అండ్ తన పేరెంట్స్ తన ఫ్యామిలీ అండ్ ఆల్ ఫ్యూచర్ని షీ కుడ్ హ్యావ్ లెడ్ అ గుడ్ ఫ్యూచర్ కాకుంటే షీ షీ వెంట్ షీ వెంట్ ఇన్ టు డిప్రెషన్ అండ్ అంత రాంగ్ రాంగ్ స్టెప్ అనేది తీసుకుంది సో మనకు తెలిసి చాలా లాస్ వచ్చాయి యాంటీ ర్యాగింగ్ లాస్ అండ్ యాక్ట్స్ వచ్చాయి కానీ నాకు పర్సనలీ ఏమనిపిస్తుంది అంటే మన లోపల సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు మన లోపల సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ వీ కెన్ ఇప్పుడు ఎంత ర్యాగింగ్ జరిగినా కూడా వీ కెన్ ఏమంటారు వీ కెన్ రివోల్వ్ దెమ్ లైక్ ఉల్టా చెప్పి లైక్ వీ కెన్ అప్రోచ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ సో మన లోపల అది ఆ మార్పు రావాలి లైక్ సీనియర్స్ అయినా జూనియర్స్ అయినా ఒక లిమిట్లో ఇఫ్ యూ డూ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఫైన్ కానీ Uh, you know, we should uh, make a change. What do you want to do? Already ragging is banned. What do you want to do with the correct student role? Yeah, ma'am. I mean, you have to talk about the topic of the Rishikeshwari. I mean, you have to talk about the topic of the NTV. I mean, you have to talk about the topic of the NTV. Maximum students, parents, and others. Parents and students have to talk about the topic of the NTV. I mean, you have to talk about the topic of the NTV. కానీ బయట పోయినాక ఆ లైట్లే అని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటారు ఎవరైనా కూడా మ్యాక్సిమం అలా చేయకుండా ఆ రిషికేశ్వరి ఆమె అనేమ బ్యాట్లా బ్యాట్ స్టెప్ తీసుకోకుండా ఆమె డైరెక్ట్గా ఆ మంత్రి ఆమె డేర్ తెచ్చుకొని మీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఇలా వచ్చుంటే మేబీ అందులో ఇంకా ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేదేమో ఇది ఇంకా ఇంత బ్యాడ్ కొంచెం మనమే ఉండాలా కొంచెం లిమిట్లా మరీ అంత ఫాస్ట్గా ఇట్లా పోకుండా అని అలా ఉంటే కొంచెం ఆమె రిషితేశ్వరి సూసైడ్ చేసుకుంది ఇప్పుడు మన మధ్య లేదు ఆమె మృతితో ఎటువంటి లెసన్స్ ఉండాలి అంటే మనం ఫైట్ చేయాలి కదా ఆమె ద్వారా అంటే ఆమె ద్వారా ఇంకా అలా బలి కాకుండా ఇప్పుడు ర్యాగింగ్ అవుతూనే ఉంటాయి మేబీ ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరు ర్యాగింగ్ వల్ల బాధ పడుతూనే ఉండొచ్చు మేబీ అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం దీన్ని ఇన్స్పైర్గా తీసుకొని వాళ్ళు కూడా ఇలా బ్యాడ్ స్టెప్ తీసుకోకుండా ఇలా మీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఆర్ ఎల్స్ ఏదో సోషల్ మీడియాతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఇలా ముందుకు వచ్చి ఇలా చెప్తే కొంచెం మా ఇంకా ర్యాగింగ్ చేసే వాళ్ళల్లో కొంచెం మార్చగలుగుతారు మేబీ మీ నేమ్ వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ర్యాగింగ్ ఆల్రెడీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు చెప్పారు అసలు ఇది అవసరమా ఒకవేళ చాలామంది చెప్పారు లిమిట్స్లో ఉన్నంత వరకు ఏది ఇబ్బంది కాదు అని కానీ ఇన్ని
అది అవసరం అనిపిస్తుంది బట్ ఇన్ కేస్ దాని వల్ల నెగిటివ్ కానీ లేకపోతే ఎవరి అయినా లైఫ్ బలి కోరుతుందంటే మాత్రం దట్ ఈస్ నాట్ నెససరీ సి బోర్ కేసెస్ ఉంటాయి ర్యాగింగ్ అనేది ఎప్పుడన్నా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నవంత వరకు బాగానే ఉంటుంది సి ఇన్ ఇన్స్టెడ్ అది ఫ్రెండ్లీగా ఉండి కూడా అండ్ ఇప్పుడు దాన్ని బ్యాన్ చేయాలి అంటే ఒకళ్ళు ఇద్దరు వల్ల ఎవరైనా ఒక గ్రూప్ కానీ ఒకళ్ళు ఇద్దరు అంటే స్పెసిఫిక్గా ఒకళ్ళు ఇద్దరు అని చెప్పలేము బట్ ఇట్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు అయిన కేసెస్ తీసుకుంటే కనుక ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వల్ల ఒక అమ్మాయి లైఫ్ పోయింది అని అనుకుంటే కనుక ఆ వాళ్ళ వలన మిగతా స్టూడెంట్స్ లేదా మిగతా సీనియర్స్ అందరినీ వాళ్ళని మాట్లాడద్దని కానీ లేకపోతే ఈ జూనియర్స్తో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వద్దని మాత్రం మనం చెప్పలేము ద థింగ్ ఇస్ అట్ చేంజ్ అందరిలో రావాలి సీనియర్స్లో రావాలి జూనియర్స్లో రావాలి సీనియర్స్ ఏంటంటే మనం ఏం మాట్లాడినా వాళ్ళు హర్ట్ కాకూడదు లేదా వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ మనం దెబ్బ తీయకూడదు అన్నది వాళ్ళకి మైండ్లో ఉండాలి జూనియర్స్ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం అడిగినా మనం దాంట్లో నుంచి పాజిటివ్ తీసుకోవాలి లేదా మనం మనం ఎట్లా మనం స్పోర్టివ్గా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి వాళ్ళు కూడా సో దట్ అంతవరకు ఆ పర్టికులర్ చేంజ్ మన మైండ్ సెట్లో ఆ చేంజ్ వచ్చే వస్తే నిజంగా వస్తే కనుక ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఏవి జరగవు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ పీస్ పీస్ఫుల్ అండ్ కామ్ సార్ మీరు యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ స్క్వాడ్లో ఉన్నారు అంటే చాలా కాలేజెస్ ఇప్పుడు మేము విజిట్ చేస్తున్న చాలా కాలేజెస్లో ప్రతి కాలేజీలో యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ ఉంటుంది అలాగే మెంటర్స్గా సీనియర్స్ని అపాయింట్ చేస్తున్నారు ఓకే కానీ చాలా సందర్భాల్లో ర్యాగింగ్ కంప్లైంట్ వస్తే చాలా లైట్ తీసుకుంటున్నారు దానివల్లే ఇది ఇంత ట్రాజిడీగా మారుతుంది అనేది ఒక టాక్ అలా కాదండి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కొత్తదనని కోరుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు పిల్లలు వాళ్ళకి ర్యాగింగ్ ఇంతకుముందు నేను కూడా నైన్టీన్ నైంటీలో నా బీటెక్ స్టార్ట్ అయిందండి ఆ రోజు నేను ఫస్ట్ ఇయర్ ర్యాగింగ్ ఇప్పుడు ర్యాగింగ్ అంటే పదం ర్యాగింగ్ ఇంత స్మూత్గా మాట్లాడుతున్నాం ర్యాగింగ్ అలా పదం మారుతూ వస్తుంది యాక్చువల్లీ దీని యాక్ట్స్ అనేటివి నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ నుంచి మనం వింటున్నాం అంతకుముందు ఈ ర్యాగింగ్ అనేది ద్వాపర యుగం నుంచి వస్తుంది దీని చాలా హిస్టారికల్ కానీ దానికి వివిధ పరిణామాల వల్ల దాని పేరు మార్పిడి అవుతూ ర్యాగింగ్ ర్యాగింగ్గా అయ్యింది కానీ ప్రతి మనుషులు దాన్ని కొత్తదాన్ని కొత్తదాన్ని కోరుతూ ఉంటారు ఆ కొత్తదనాన్ని ఏమైంది వికటిస్తుంది ఆ వికటించడం వల్ల ప్రతిదానికి ర్యాగింగే కారణం అది బ్లేమ్ అయిపోతుంది అంటే అది బ్లేమే కానీ అది ఆ విధంగా మరీ దాన్ని బ్లేమ్ చేస్తూ ఉన్నాం అంటే కొన్ని ఎందుకు యూనివర్సిటీలు ఆర్గనైజేషన్స్ ఎంత లైట్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే లైట్ ఎవరు తీసుకోవట్లేదండి అంటే ఎవరికైతే ఎవరి విధి నిర్వహణలో వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ పోతే దీన్ని మనం ప్రతిదాన్ని అరికట్టవచ్చు కానీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి చదువుకోవాలి అది కాకుండా కొద్దిగా హాస్యము అది ఓన్లీ కొంత లిమిట్స్ వరకు వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళితే బాగుంటుంది వికటించినప్పుడు వాళ్ళే సాల్వ్ చేసుకుంటూ చేసుకోవచ్చు నేను హీరోను అనే వరకు వచ్చే వరకు అది వికటిస్తూ ఉంది అంటే అతను అతను సాల్వ్ చేసుకుంటాడు ముందుకు మనం పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ మాట అక్కడి వరకే నిరోధించడం వల్ల అది బయటికి రావట్లేదు అది మరణాలకు దోహదం చేస్తూ ఉంది ఓకే స్టూడెంట్స్ ఒక్కసారి అందరూ గొంతు కలుపుతారా బ్యాన్ ర్యాగింగ్ నిర్మూలిద్దాం